Pagi sensori malam dari Jen Kembali lagi dengan saya Gavi Dan hari ini kita akan main Kabin Sebasat Dreampot Gaiti Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Nah di sini saya ingin membahas ya Jadi kita langsung aja Tanpa banyak cing cang cing cong Di sini saya ingin membahas mengenai Dreampot Guide Jadi Dreampot Guide ini salah satu event dari klub ya Di sini kita lihat dulu Dreampot Guide ini sama eh, Dreampot ini sama kayak Dreampot Dreampot sebelumnya Cuma kita bisa mendapatkan SSR non peti Nah di sini ada 10 SSR non peti nih nanti Jen Cuma rate nya itu rate 3% Biasalah klub Oke di sini kita dapat tiket untuk menarik itu dari Mei login bonus. Jadi kita dapat setiap harinya netizen. Nah, jadi di sini perhitungannya nih ada di sini. Jadi kita lihat langsung aja ya. Di sini perhitungannya itu adalah kita hitung satu-satu satu dua. Jadi di sini sekitar ada 90 tiket. 90 tiket ini kalau kalian jumlahkan untuk menarik itu cuma bisa menarik 30 kali, 30 kali ya. Terus gimana cara dapat SSR-nya bang? Dapat SSR-nya ya kalian harus kombinasi sama yang nanti ada event selanjutnya. Eventnya namanya limited limited eventnya. Tapi di sini saya juga akan membuat guide bagaimana cara mengefektifkan kalian untuk mendapatkan SSR dengan tiket yang sedikit. Oke di sini kita lihat dulu transfernya ya. Oke transfernya. Ya. Jadi saya ingat festival busuk itu, aduh, aduh. Nah, oke kita detail dulu. Jadi di sini kita lihat detail sama kayak Dreampot Dreampot sebelumnya ya. Untuk pemain-pemain yang baru pertama kali main Dreampot itu kita mengambil transfer dengan ada probabilitas yang nanti kalau kita diambil, sudah diambil karakternya nggak akan dapat lagi kecuali kita reset. Di sini ada pemainnya ada 10 pemain ya, 10 pemain yaitu 10 kapten yang ber, nah, bernomor punggungkan 10 Oke di sini ada Subasa, ada Natureza dan teman-temannya. Kalau kalian belum punya semua ini, berarti ini kecepatan yang sangat-sangat baik. Tapi kalau sudah sedikit yang tidak punya, siap-siaplah dupe dan siap-siaplah merana. Oke, di sini itu Dreampot ini. Oke kita putar dulu. Di sini kita pakai tiga tiket ya satu kali transfer. Yang artinya kalau kalian punya 90 tiket tadi, kalian cuma punya 30 kali kesempatan untuk menarik. Belum tentu dapat satu SSR. Kalau kehokian kalian busuk <laughs> di sini akan dibantu juga tapi bisa dilihat kita masuk dulu ke event oke okay. belum masuk oke okay, di sini eventnya sudah saya mainkan di sini eventnya ini kalian bisa dapat limited sebanyak tiga dua atau satu tiket itu secara random dan saya akan menggunakan perhitungan juga di sini berapa banyak kalian bisa mendapatkan minimum dan mendapatkan maksimumnya oke okay paling buruk-buruk ya jadi kalau walaupun kalian dapat selalu dapat buruk ya nggak akan terburuk juga karena perang probabilitas berkurang di sini probabilitasnya adalah kalian masing-masing kalau dapat satu kali satu random aja satu tiket 30 hari kalian dapat 30 tiket 30 tiket ya kalau misalkan kalian dapat 5 dan tiga tiket tiap ya, ini ya artinya kalian dapat 450 tiket seperti itu jadi paling maksimal itu 450 tiket paling rendah itu 30 tiket jadi kalian jangan khawatir antara maksimum dan minimum kalian pasti akan dapat satu SSR dan paling banyak 5 SSR jika tanpa ada pengurangan pohokian artinya kalian akan mendapatkan SSR di akhir peri di akhir penarikan kayak gitu netizen di sini juga oke okay, kita cobalah kita tarik kita <laughs> siapa tahu pohokian saya menaik di sini <laughs> oke okay. Jadi rewardnya remove ya di situ kita cancel dulu lah. Apalah ritual ini ayo ayo oke. Okay. Oke, okay, kita ambil. Jadi di sini sistemnya kalau kalian udah narik satu pemain, maka pemain yang lain, maka pemain tersebut akan keluar dari pool di transfer tersebut. Nah, kayak ini kan saya dapat bagus nih, Subasa sama Misaki. Oke, okay, mereka nendang. Kemudian saya dapat R. Bagus, hadiah ketiga. Sudah sepantasnya ya. Oke, okay, tenang aja, nggak apa-apa. Tapi di sini yang saya ingin bahas lagi kesimpulannya, untuk kesimpulannya agar kalian tidak terlalu takut untuk menarik. Gimana sih caranya kalau kalian mau narik itu? Jadi di sini kalau kalian mau narik itu minimal kalian itu harus punya tiga tiket. Tiga tiket ini kalau bisa kalian tarik setiap hari. Kenapa setiap hari? Kalau kalian terburu-buru membuang 10 tiket tersebut, 10 kali transfer yang artinya 30 tiket maka 
kalian akan membuang kesempatan kalian untuk menarik di riset berikutnya kalau kalian dapat contoh nih misalkan kalian buka 30 terus dapat SSR di tiket pertama itu kan artinya kalian buang 9 tiket jadi lebih baik saran saya kalau menarik itu buka tariklah satu kali satu kali satu kali satu kali untuk mengurangi probabilitas kalian rugi seperti itu netizen jadi punya banyak tiket kalian harus manfaatkan kecuali memang sudah busuk ya dari awal ya <gifat> jadi maksimal itu saya ulangi kalau 90 tambah 30 tiket itu yang paling busuk ya kalian minimal dapat satu SSR minimal minimal itu tanpa ada kehokian kalian ya hoki kalian nol kalau misalkan paling banyak 450 ditambah 90 maka kalian akan mendapatkan 540 tiket yang mana kalian akan mendapatkan sekitar maksimal 5 SSR seperti itu 5 SSR lah ya jadi kalian bisa dapat 5 SSR maksimal minimum 1 SSR itu tanpa probabilitas kalau kalian hoki bisa dapat semua bisa nggak dapat sama sekali kayak gitu netizen jadi lebih baik kalau saran saya tarik satu-satu jangan terburu-buru karena kalian pengen cepat selesai tarik 10 tiket itu berbahaya Oke okay, netizen, ya mungkin sampai sini dulu guide saya. Jika kalian ada pertanyaan bisa cek di kolom di bawah, bisa komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like and share. Bye bye. Eh hey, lupa lupa lupa. Cintai malam kalian dan luangkan waktu untuk keluarga kalian. Dan sampai jumpa lagi. Bye bye.